Здравствуйте, дорогие зрители. Значит, несколько слов про социум и про я. Что же такое я и что такое социум? И живем ли мы в социуме? Основа социальной структуры – это доверие. доверие. Если нет доверия, то нет социума. Не бывает расколотого общества. А бывает либо общество, либо джунгли. Так вот, расколотое общество – это оксюморон. А мы живем в джунглях. Потому что, если подорваны основы социальной жизни – это доверие, то тогда ни о каком социуме речи быть не может. Общество разрушено, и на его место пришли джунгли снова. Ну, а если подорвана основа, то значит общество начинает, что оно разрушено, и оно себя разрушает. Ну, просто как назвать еще вот это вот э, то, что собой представляет человеческая масса? Значит, поэтому мы видим такое количество насилия, социальных проблем, войн. Война – это следствие как раз вот того, что подорвана основа социальной жизни. Это доверие. Война – это вот как раз манифестация недоверия. Значит, мы живем в джунглях. И а джунгли, а закон джунглей какой? Кто сильнее, тот и прав. И вот здесь, смотрите, как интересно. Тут и... Вот тут все. Сильный и правый. Значит, это в, э, система власти и подчинения. Раз. Это джунгли. Поэтому нет никакой другой системы, кроме этой. Кто у власти-то? Ну... Силовики, спецслужбы. И тот и прав. Вот это борьба за правоту. Борьба за правоту. Вот я тут услышал один пример такой, на первый взгляд, интересный. Значит, причина две семьи. Одна и та же проблема, но в одной семье конфликты, потому что каждый отстаивает свою правоту, а в другой семье все тихо, мирно, потому что каждый чувствует себя виноватым. Но ни то, ни другое не удовлетворительно, на мой взгляд, хотя... Может быть, даже и там, где чувствуют себя виноватыми, это хуже, чем там, где конфликтуют. Потому что необходимо конфликтовать. И... Ну как, по правилам, конечно. Конфликты нужны. Нужны. Это очень-очень-очень важный элемент социальной жизни. Но, к сожалению, у нас конфликты не решается методом э, разумным, методом сотрудничества. У нас конфликты, они просто, просто э, стычки э, обезьян. Да? Но если вы избегаете конфликтов что, ради того, чтобы сохранить мир, 
то начинается конфликт внутри вас. И вот когда вот такой пример там какой-то психолог приводил, вот чувство вины, да, у обоих, то это начало войны внутри человека, это будет конфликт с э, самим собой, потому что жить с чувством вины – это пытка. Очень странные психологи, конечно, ну, вот, значит, ни то, ни другое не удовлетворительно. Конфликт. У нас, у нас же не учат конфликтовать, да? Вот у нас есть шикарные лекции на нашем канале. Они доступны спонсорам канала как раз про конфликты, конфликтологию. Про то, как решать эти конфликты методом сотрудничества. Осознанно, разумно. Это, я считаю, что это вообще знание бесценное. И то, что должен знать каждый. Так, значит, дальше. Дальше. Значит, социума у нас нет. Э, недоверие. Э, мы живем в джунглях. Э, поэтому несчастные, несчастные. Что такое джунгли эти? Что они такое? Какое они имеют последствия для психики человека. Конечно, негативное. Почему? Каждый хочет стать сильнее. Вот здесь право сильного. Понимаете, джунгли – это право сильного. И сила, она может быть разной. Она может быть грубая физическая сила, что мы и наблюдаем. Допустим, это... Полицейский произвол – это войны и так далее. Кстати, и мафии, преступный мир. да. Это может быть это насилие. насилие. Физическое – это насилие эмоциональное. И оно выражается, например, в газлайтинге. У меня есть ролик на тему матерей, которые занимаются газлайтингом. Они манипулируют сознанием и пытаются убедить своих детей в том, что с ними что-то не так. Что то, что они чувствуют, это вот неправда, иллюзия да, и так далее. Вот эта форма насилия. Насилие молчанием. Это пассивная агрессия. Вот э, в таком социуме нам приходится жить, выживать. Что здесь? Да. И мы, мы с вами. Пытаемся оправдываться. Мы пытаемся оправдываться, естественно, да, мы пытаемся объяснять себя. И вот это то, что от нас требует социум. Так называемый социум, я просто, ну, сказать скопление людей, да, можно сказать концлагерь, концлагерь, требует объяснений. Почему? Так вот, когда вы даете объяснение, вы, по сути, блокируете себя. Вот это сказал Джуду Кришнамурти, я с ним полностью согласен. Сейчас мы с вами, надеюсь, выйдем на очень глубокие такие размышления. Вы себя блокируете, давая объяснение. Поэтому ничего объяснять не нужно, достаточно просто сказать «нет, не хочу» и все. Этого, этого вполне достаточно. Значит, не блокируйте себя объяснениями. И тут мы приходим к тому, что... Ну, конечно, это действие нашего ума, да. Когда вы объясняете, вы ставитесь... Объясняетесь, 
да, объясняете себя, объясняете свои действия, взгляды и так далее, вы ставите себя в позицию жертвы. И жертвы. Вот. Это то, что общество делает с людьми. Общество, ну, другого слова я просто не нахожу, и оно понятно всем, да, но это не общество, в котором мы живем, это это вот джунгли, это дикость. Вы ставите себя в позицию жертвы. Общество превращает людей в жертв. Как оно это делает? Оно это делает разными способами. Прежде всего, это насилие физическое, психологическое, эмоциональное. Потом это, конечно же, воздействие на сознание человека. Подавление сознания. А что такое сознание? Сознание – это есть я. И об этом очень хорошо Писали, говорили индийские философы, например, Кумарила и Прабхакара. И вот э, один считал, что я – это сознание, второй считал, что я обнаруживается, оба считали так, но обнаруживается в каждом познавательном акте. То есть, познавая, я манифестирует себя. И когда мы, например, спим, мы не есть я, да, потому что мы не осознаем. И действительно, но ну, спящий человек похож на труп. Допустим, употребление алкоголя очень сужает наши, наши познавательные способности, очень сужает наше сознание. И, соответственно, можно сказать, что когда человек пьян, он не, не является собой, он не я. Депрессия. Депрессия. Э, страшная болезнь. Очень искажает э, сознание и э, познание. Человек видит неадекватно себя и мир. И ведет себя неадекватно. Изнурительный труд. То же самое. Подавить сознание. Чтобы человек э, пребывал в глухой бессознанке. Усталость. Постоянный стресс. Постоянный стресс. Недосыпы. Хроническая усталость. Все делается для борьбы с «я». Понимаете, вот великая сила «я», великая сила сознания. А «я» – это и есть личность. А осознающий человек – это и есть личность. Познающий человек – это и есть личность. И все делается для того, чтобы человек не познавал, не осознавал ни себя, ни других, ни окружающий мир. Для этого и придуман этот постоянный стресс, эти джунгли, это выживание. И вот этот замкнутый круг, он не может вырваться из этого круга и построить социум. Э, какой социум? Вот прекрасное представление о социуме дали опять же индийские философы, пророки. И, конечно, основа социума – это доверие. И, а доверие когда? когда? Когда оно возникает? Когда нам не причиняют вред? То есть, это вот идея Ахимсы. Это идея как раз ненасилия. И даже больше того. Вот очень хорошо эти идеи развивает Джиду Кришнамурти. И что же... Ну вот я э, сторонник и поклонник Кришнамурти, и я... О том же самом говорю, но приводя другие, др, другие слова, другие мысли, другие подходы, 
то, чего нету Кришна Мурти. Но идея у нас, эм, идея, э, идея у нас общая. Просто я по-другому это выражаю. Ну и Джиду Кришнамурти ведь тоже, он прекрасно знал индийскую философию, судя по всему. По крайней мере, как я это вижу. И, конечно, вот эта база его, скажем так, база, ну, фундамент, фундамент очень, очень хороший. Такой интеллектуальный, философский. Философия – это вообще великая вещь, которая недооцен... не, э, не то, что недооценена. Кто-то ведь и оценивает это, оценил. Но э, нельзя быть свободным, поистине свободным, не будучи, не будучи философом. Вот Синека сказал, э, Сенека говорил, чтобы достичь настоящей свободы, вы должны стать рабом философии. Вот это единственное рабство, приемлемое для нас. Значит, и мы приходим в философию. Что такое философия? Ну, это знание. Да? Что такое знание? Вот я считаю, что Самый великий обман, мы много говорим про обман, про самообман, и про негативное мышление, про искажение реальности и так далее. Это так вот самый великий обман, на мой взгляд, это думать, что мы что-то знаем. Да думать, что я что-то знаю. Сейчас вы поймете. Я думаю, переживете это, почувствуете кожей э, всю глубину озарения философского и гениальность э, Сократа, который сказал, что я знаю, что ничего не знаю. Почему он так сказал? Итак, самое величайшее заблуждение – думать, что мы что-то знаем. Почему? Потому что знание – это то, чего мы не знаем. И вот у Джиду Кришнамурти есть книга, так, о, которая так и называется э, «Свобода, э, э, «Свобода от известного». Да? Надо идти туда, в область неизвестного. Вот там вы и получите знания. То есть то, что я узнал, это перестает быть знанием. Гениально. Гениально. Но мы не идем в эту область неизвестного. Мы предпочитаем известное. И мы таким образом перестаем Познавать. Мы перестаем осознавать. И мы перестаем быть собой. И мы отказываемся от собственного «я». Представляете, какая вот вещь, да? Какая, какой отказ от себя. Как мы отказались от себя. Отказываемся от себя. Таким образом, человек является программой. Кто-то – это программа телепередачи. Вот, э, смотрит это дерьмо все, да, которое нам показывают. И я считаю, что масс-медиа – это зло. Такое же зло, такой же наркотик, как героин, кокаин, э, алкоголь. Но это легальный наркотик, это ментальный наркотик. Информационный наркотик. Это все финансируется государством. Значит, государство – это зло. Кто-то, просто программа какая-то вот установили. 
и в детстве чаще всего. Вот негативная ментальная программа. Например, ребенок думает, что я плохой, со мной что-то не так. И если это стало позицией жизненной, то он будет заниматься самоуничижением, будет считать себя хуже других, и риск развития депрессии очень велик. Потому что в депрессии так именно и думают люди. Я работаю с депрессивными больными, с, с такими случаями. И вот это все очень видно даже. Это очень сильно себя проявляет. Искажение, полное искажение реальности. Депрессия очень сильно искажает все. Или, допустим, отсутствие любви, а это основное, самое распространенное, когда ребенка не любили, и у него сформировано недоверие к миру. Недоверие. Не может никому доверять. И, естественно, себе тоже. Это, конечно, очень большая травма. Потому что в основе это доверие. В основе вообще счастья доверие лежит. И к себе и в основе социума тоже доверие. Да. Но вот, когда человек не доверяет миру, он решает себя очень-очень много. Он не видит мир как изобилие, не видит э, жизнь как успех, как счастье, как любовь, как возможности. Он этого не видит. Он видит только негатив, проблемы. И вот просто люди становятся профессиональными жертвами уже с детства. С детства. Итак. Давайте теперь посмотрим на то, как индийские философы понимали это я. Я. Я сейчас прочитаю вам. Вот в рассылке психотерапии индийской философии, вот я там пишу, очень интересно. Знаете, очень интересно. Вот сейчас про теорию познания в индийской философии. Я всем советую, всем. Просто это очень хорошая психотерапия индийской философии. То, что выступает как я, является душой, свободной от всех объективных элементов. Так как я обнаруживается нами во всяком познании, даже в том, в котором не познается тело, я рассматривается как нечто отличное от тела. Я не воспринимаемо само по себе, но всегда познается как агент карта познания, а не как его объект карма. Акт познания не заканчивается с вабхала в я, Потому что я никогда не выступает объектом восприятия внешнего или внутреннего. Такое отличное от сознания объекта явления не существует как самосознание. Душа не может быть ни субъектом, ни объектом сознания. Она является проводником, носителем сознания. И она вездесуща, хотя и лишена сознания. Она таким образом существенно отличается от тела, чувств и понимания, проявляется при всех познаниях и вечно. Прабхакара отрицает, что душа соответствует по размеру атому или телу, которое она одушевляет. Хотя она вездесущая, она не может воспринимать то, что происходит в другом теле, так как она может воспринимать только происходящее в телесном организме вызванная прошлой кармой души. Имеется много душ по одной в каждом теле. 
в своем освобожденном состоянии, душа продолжает существовать как простое С. Сад, служащий основанием общего понятия всех вещей, взятых вместе, но не чувств, так как свойства радости и страдания не могут обнаруживать себя в чем-либо другом, за исключением тела. Душа неразрушима, так как не порождается какой-либо причиной. Представляете, как интересно. Вот Смотрите, индийские философы на, а, вознесли душу на недосягаемый уровень. Недосягаемый просто. Это загадка из загадок. Тайна из тайн. Вечность. Неразрушимость. Ну, значит... Это и есть основание. Это наша душа. Смотрите, вот когда мы говорим об основаниях, если мы так глубоко задумываемся, то ведь это всегда что-то невидимое, не телесное, нематериальное. Вот так. 